Continuamos. Uh, funciones polinómicas. Polinomials. Funciones polinómicas. ¿Qué son las funciones polinómicas? Hemos visto entonces hasta ayer las eh, qué es una función, qué no es una función. Vimos las características de lo que sí debe ser una deben ser funciones, funciones. Y ahora vamos a ver un tipo de funciones que son las funciones polinómicas. ¿Pero qué serían las funciones polinómicas? Eh, aquí propone que hablemos de funciones lineal, lineales, 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 lineal, funciones lineales o líneas. Por líneas en matemáticas, en álgebra, en geometría, en geometría analítica, entendemos líneas rectas. Aunque en sentido estricto gramática, línea podría ser línea recta, líneas curvas. Y quizá sea bueno no olvidarse de, ese, de esa definición, de esa denominación. Es el sentido coloquial o gramatical de la palabra línea. Aunque recordemos que por lo general en matemáticas, cuando hablamos de línea y decimos, no, esta es una función lineal, nos referimos a una función eh, que al dibujarla representa, se, se, se ve como una recta, como una línea recta y que una estrategia es la pendiente constante o la inclinación constante, no cambia la inclinación de hecho aquí nos pone la palabra slope o pendiente ¿qué nos dice de la pendiente? el tutorial de este libro no sé qué nos dice la pendiente let's talk about slope the slope of the line measures how steep the line is think of the line as the slope of the hill This slope is pretty shallow, whereas this slope is pretty steep. Here are four lines with different slopes. Which line is the steepest, and which is the shallowest? Yeah, un mosco. Un mosco estaba siguiendo la línea recta. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro que es steep, shallow? Estamos hablando de pendiente, slow. La pendiente es la inclinación. Y nos mencionó dos adjetivos en inglés, shallow y steep. ¿Alguien sabe qué significa en cada una de ellas? Steep es muy inclinado. ¿sí? Steep es, es la más inclinada. Es decir, una slow, una pendiente tiene inclinación. De hecho, puede no tener inclinación. Matemáticamente, una pendiente puede ser cero. Aunque en, en, en el lenguaje gramatical por lo que habla una pendiente se entiende cuando lo referimos a una ciudad de sangre, está inclinado. También puede ser espera un tantito. Está pendiente. No, eso no. Nos referimos aquí a inclinación. Pendiente con inclinación. Y en, eh, entonces el adjetivo es eh, slope, eh, inclinación, sustantivo, es inclinación, slope. Y. Eh, inclinación no pendiente y la inclinación como el adjetivo muy inclinado, poco inclinado es steep es inclinación como tal esto está inclinado this, this, uh, this is not steep, está pendiente, está inclinado shallow, ¿alguien sabe lo que significa shallow? shallow waters plano shallow es plano liso por ejemplo eh, por ahí hay algunos poemas o canciones que hablan, mencionan la frase shallow waters, aguas lisas o calmadas, aguas calmas, aguas tranquilas. Y entonces shallow puede ser tranquilo, calmado o liso, liso, plano. Entonces, una shallow, una pendiente shallow, slow, uh, shallow slow, sería una pendiente lo más cercano a, a, a cero, la más plana, la más horizontal. Mientras es tip. Inclinación steepest sería la más inclinada de todas. Which one is the steepest? Which one is the shallowest? ¿Qué es lo? Shallowest. No hablamos de low. Shallow. ¿Cuál será la más baja y cuál será la más alta? A, B, C o D. La más inclinada vamos a decir. La más inclinada. The steepest. La C. Y la más plana, la más lisa, la más shallow, 
la D. Entonces sería esta, la más inclinada, o chipes. Veamos dónde dice que C es la chipes, aquí está. Y D, la shallowest, la más plana u horizontal. Y le marcamos aquí. Por aquí. No hay mucho más que averiguarle esto. Good job. Now the circle of the line is a number that says how steep the line is. Let's figure out what the formula for slope is. We'll start with a line, and let's say it goes through the points x1, y1, and x2, y2. Let's draw in the horizontal and vertical distances between the points. What's an expression for the horizontal distance between the points? That is, what's the length of this orange line here? Ahora, ahí tenemos una línea recta, inclinada, por lo tanto tiene una pendiente que no es cero. Eh, y en esa recta nos está marcando dos puntos, un punto X1 y 1. Suponemos entonces que la está refiriendo a un sistema de referencia, a un sistema de referencia cartesiano. Es decir, si estamos con fuerzas, un eje horizontal, X un eje vertical y y entonces va a haber un punto x1 y1 y un punto x2 y2 eh, no se está preguntando específicamente cuál es la distancia entre x1 y x2 porque nos está pidiendo esta distancia entre este punto y este que va aquí, la línea anaranjada, que es la línea horizontal, está paralela al eje X. ¿Cuál es la expresión que nos da la distancia entre este punto en X y este punto en X? No en X, en X. ¿Cuál sería? X1 más X2, X2 menos X1, X1 por X2 o X2 entre X1. X2 menos X1. ¿Sí? Es esta distancia. Veamos que si el X aumenta para allá, pues la magnitud, esta magnitud, será este segmento. Y sería X2 menos X1. O también le voy a poner así, como delta X diferencia de x, por eso vimos que delta x igual a x2 menos x2. Y si no está correcto ya ninguno, pero digo que sí. Right, it's x2 minus x1. Similarly, the vertical distance between the points is y2 minus y1. Now steeper lines have greater slopes. Which of the following formulas gets bigger as the line gets steeper? Ahora, ¿cuál fórmula nos mide la, la inclinación? ¿Cuál de las siguientes fórmulas tiene la mayor línea? Nos da la mayor línea. De hecho, esta distancia. La inclinación x2 menos x1 entre y2 menos y1 y2 menos y1 entre x2 menos x1 x1 más x2 entre y1 más y2 o y1 más y2 entre x1 más x2 ¿cuál nos da esta inclinación? ¿cuál nos describe la inclinación? ¿cuál sería? Yo sí me entiendo cuando te pongo a porque te ahogas. X2 menos X1 entre Y2 menos Y1. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. X1 más X2 entre Y1 más Y2. O Y1 más Y2 entre X2 más X1. ¿Cuál? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? ¿La primera te gusta la primera? No, 
compartes tus gustos. ¿Puedes hacer la tercera? Eh, ah, bueno, aquí. Con placer. Allá. Aquí te lo que pida. ¿Cuál? La última. La última. La última que se les ocurrió es la. If the slope gets steeper, that can mean one of two things. Either we have a situation like this, where y2 minus y1 is the same, but x2 minus x1 got smaller. So x2 minus x1 got smaller. That will make it steeper. Another way to get steeper is to have a situation like this, where x2 minus x1 is the same, but y2 minus y1 is bigger. In either case, we only care about the difference between coordinates, so these two are out. Between these two remaining choices, only one of them gets bigger as y2 minus y1 gets bigger. It's this one. This one doesn't work in either direction. It turns out to get bigger as slopes get smaller, and it gets smaller as slopes get bigger. Okay. De hecho, si recuerdan, se fijan bien y recuerdan la definición de pendiente. La diferencia de los valores de x, los dos puntos, entre la diferencia de y, entre la diferencia de los valores de x entre esos dos puntos. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Bien, entonces, este, vayan a rescatar sus apuntes de la secundaria de la ruta de la basura. That's right. And Y2 minus Y1 over X2 minus X1 turns out to be the definition for the slope of a line. Let's see how this works. As a line gets steeper, the vertical distance between the points, shown in blue, gets bigger compared to the horizontal distance, shown in orange. So from this formula, steeper lines have bigger slopes. And when a line is shallow, the horizontal distance grows and the vertical distance shrinks. So shallow lines have small slopes. Now let's use this formula to find the slopes of some different lines. Here's a line. It passes through the points 0, 3, 2, 0, and 4, 3. Try finding the slope of this line. It's the same no matter which two points you use. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? ¿Cuál es la recta? Cualquier par de puntos. Puede ser el primero, el segundo, el primero y el segundo, o el segundo y el tercero, o el primero y el tercero. Estamos nada más dos puntos. ¿Y cuánto mide esa pendiente? Entonces, más la voy a escribir así, 3 entre 2, 3 menos. Si lo divides, ¿cuánto te da? 1.5, si lo escribes 1.5, da lo mismo. Es una recta con una pendiente de 1.5. Great. 
Now here's another line that goes through a number of points. Try finding the slope of this one. Ahora tenemos otra recta diferente. Otra línea recta diferente. Eh, ¿Cuál es el valor de su pendiente? Igual tomamos un par de puntos. Cualquier par es bueno. ¿Cuál es el valor ahí? ¿Alguien tiene alguna propuesta? Menos. ¿Más de? ¿Seguro? Le cae entre puntos números enteros. Los valores de X y de Y están marcados en los puntos, todos son unos enteros. Y son múltiplos unos de otros, por lo que es probable que, aunque tengamos cocientes, eh, proporciones o razones o cocientes, no nos dé números funcionales. Lo que sí va a dar negativo. Porque el valor, los valores a la derecha eh, son menores que los valores a la izquierda. ¿Cuánto te dio? Menos un medio. Menos un medio. Ah, tienes que aclarar que hay cero. A ver, son, este de, ¿cuáles son? Menos cuatro, tres, menos dos, dos, cero, uno, dos, cero, y cuatro menos uno. Y dos menos y uno, entre x dos menos x uno. Tomamos cualquier par de puntos. Por ejemplo, 3 menos, eh, 2 menos 3 entre menos 2 menos 4. Menos menos 4. Me salió menos. Menos 1 medio. Menos 1 medio. Vamos a ver. Menos 1 medio. ¿Sí lo escribí bien? Sí. Ahí está, es correcto. Ah, sí, está bien. Sí, sí, está bien. Exactly. El slope de esta línea es negativo de half. What does it mean for a line to have a negative slope? Well, positive slopes are when the line goes up as you move from left to right. But when a line goes down as you move from left to right, the line has a negative slope. And let's work our way back to a positive slope again. Okay, time for a recap. To find the slope of a line, choose any two points on the line. If the points are x1, y1, x2, y2, then the slope is y2 minus y1 over x2 minus x1. Which of the following is an equivalent formula for the slope of this line? ¿Cuál de las siguientes es la fórmula para la pendiente? También una alternativa a la que tenemos allá. x1 menos x2 entre y1 menos y2, y1 menos y2, entre x1 menos x2, x2 más x1 entre y2 menos y1, o y2 más y1 entre x2 más x1. ¿Cuál podríamos usar de ellas para obtener la pendiente? Lo que pueden hacer es, eh, ahí tenemos una línea recta, que está marcando dos puntos, x1, y1, x2, y2. Con las ejes coordenados podemos calcularlo y podemos ver cuál es el punto x1, y1. Sí. Menos 2, menos 3, aproximadamente, porque está un poquito chueco, pero ok, podemos decir. Y la de la. Y el x2, x, y2. 3, 3, 3. más 3 más 2 aparentemente porque está eh, sobre el eje de las x no está exactamente sobre algún número entero pero supongamos que está sobre esos números calculen la pendiente con la fórmula que está 
aquí, allá, ¿sí? Dijimos entonces que sería, probablemente los puntos serían sería menos 2, menos 3, vamos a poner. Ese sería eh, más 3, más, vamos a ponerle más 2. ¿Cuál sería la pendiente? Sería entonces, 10-2 es 2 menos... 3 entre eh, 3 menos menos 2 y esto cuánto es menos por más y o menos por menos es más no ah, entonces tendría que es eh, ah. sería 1 menos 1 menos a ver no es 2 lo voy a hacer aquí abajo se vea con la luz. Es 2 más 3 entre 3 más 2. Y esto me da 5 sobre 5. La pendiente es igual a 1. Ahora, ¿con cuál de estas me da el mismo resultado? No, teníamos que hacerlo. Tienen que hacer. No, okay. Para obtener la respuesta, si no vamos a avanzar. Sí, ¿Con cuál? De hecho, necesitaríamos una que tuviera la misma relación Y sobre X. ¿Esta es Y sobre X? No. Tache. ¿Está? A ver, entiéndela. Es Y2 más Y1 entre X2 más X1. Sería entonces, si lo hacemos con esta, Y2 más Y1. Y2 es... Eh, no, Y2. Y3. Así va a ser. 2 más... No, más 3. Es así menos 3 más menos 3. Perdón, aquí está me equivoco, soy yo. Y X son 3... ¿Cuál? Más, menos. Eh, más, aquí según esto, más, menos, 2. ¿Correcto? Entonces, 3 más por menos. Menos. La menos. O sea, 2 menos 3. 2 menos 3. Reta numérica. 0. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Qué dijimos? 2, menos 3, 1, 2, 3, da menos 1. Entonces, menos 1 entre 3, menos 2, 3, menos 2, 1, 2, da 1. ¿Cuánto va a haber pendiente aquí? Menos uno. ¿Es igual? No. Entonces está aquí. Van. Esta no, esta no. Esta otra, pues es X entre Y, tampoco. Esa será. Vamos a ver. Y1. Y1 es esta. Y1 es menos 3. Eh, menos Y2 Y2 es 2 eh, no me importa eh, luego uh, no se importa porque ahí están los valores ¿cuál era? ah, es acá Esta. bien entonces eh, X1 es menos 2 y x2 es 3. 3. Menos 3. ¿Y esto cuánto es? 
menos 5 entre menos 5 y esto cuánto es? A menos 1, pero más 1. Más 1. Entonces, ¿cuál es el equivalente? Entonces, la pendiente la podemos calcular con esta relación o con esta relación. La pendiente es entonces Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 o Y1 menos Y2 entre X2 menos X1. Y ahora está haciendo la relación o proporción entre dos este, coordenadas de la Okay, you got that. Now let's describe some lines. This line has a positive and shallow slope. This line has a negative and shallow slope. This line has a positive and steep slope. And finally, this line has a negative and steep slope. And now for the last question. What's the slope of a perfectly horizontal line? pendiente una recta perfectamente horizontal? Ahí está. Cero. Excelente. Vamos ahora entonces a ver esta ecuación. Aquí vamos a discutir writing lines using the formula y equals mx plus b. So here's the function y equals mx plus b. x is the function's input, y is the function's output, and m and b are constants, meaning they're numbers that are fixed and they don't change when x changes. Let's look at the function when m is 2 and b is 1. So y equals 2x plus 1. Which of the four lines here represents the function y equals 2x plus 1? ¿Cuál de esas representa la función y igual a 2x más 1? ¿Qué significan el 2 y el 1? ¿Vale? La... No, a ver. Voy a regresar a la... Y igual a MX más B. ¿Qué significa M? ¿Qué significa B? En lo que estábamos viendo aquí... Y igual a MX más B. Son números constantes. Here we'll discuss writing lines using the formula y equals mx plus b. ¿Qué significa el 2? ¿Cuál era, qué era en la fórmula que vimos? M. 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 Esta es M. Y esta es B. B. M que es la la pendiente es decir, hacia o sea, tenemos que pendiente era Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 pero también decimos que pendiente es igual a M ¿se acuerdan del examen? bueno, en lugar de escribir la palabrota pendiente pongo un símbolo M una letra M que ya, ya yo entiendo que es la pendiente eh, quiere decir que alguna de estas rectas A, B, C o D tiene en un par de puntos bueno, en dos pares de puntos en dos pares de puntos, perdón eh, eh, dos pares de coordenadas bueno, no más, dos coordenadas un par de coordenadas, un par de puntos X1, Y1, X2, Y2 un cociente de dos ¿Cuál de esas rectas tenía una pendiente o cociente de dos? La, ¿La cuál? La de. Es positiva, están diciendo ya. Porque no es menos 2, es más 2. Aquí había un número, un signo, más 2. Entonces no es negativa. Si es negativa, quiere decir que debe estar así. La A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya todo lo que entendimos? 
le, no tenía caso que le pida la explicación, ¿verdad? Pero no seguimos. Ya se lo explicamos nosotros. Great. Here are the coordinates for some of the points on this line. Now, what's the slope of this line? Here's the formula for slope. For two points with coordinates x1, y1, and x2, y2, is y2 minus y1 over x2 minus x1. ¿Cuál es el valor de la, de la pendiente de esa recta? Tenemos ahí cuatro puntos que nos marcan. ¿Dos? ¿Dos? Estamos confirmando lo que ya sabíamos. ¿Sí? Podemos calcularlo, pero ya... Podemos calcularlo aquí y vamos a obtener este número. ¿Sí? Vamos a ver valores aquí. Graficar y vamos a ver qué es la pendiente de inclinación. Right, the slope is 2, which also happens to be the number in front of the x in the equation for the line. Is that a coincidence? Think about it. But next up, let's talk about y-intercepts. A y-intercept is the value of y where a function hits the y-axis. So what's the y-intercept for this line? 1. <laughs> Le pongo la explicación. <risa> si sustituyo el valor de x en este punto, ¿cuánto vale x aquí? Cero. Sustituyo la x por 0, y es igual a 2 por 0, más 1, ¿qué queda? Uno. Pues esto es 0, y por lo tanto y es igual a 1. ¿Cuánto vale y cuando x vale 0? 1. Right. The y-intercept is 1. You can look at the line and see that it's 1. Here's another way to find the y-intercept. Notice that x is positive out here and negative over here. But all along the y-axis, x is equal to 0. So the y-intercept is the y-coordinate of the function when x equals 0. If we plug in 0 for x in the line's equation, 2 times 0 is 0, so this whole term disappears. That leaves us with y equals 1. So the y-intercept is 1, and we found it by setting x equal to 0 in this equation. So in the equation y equals 2x plus 1, 2 is the slope of the line, and 1 is the line's y-intercept. Let's go back to the general equation we wrote for a line at the beginning. y equals mx plus b. For any values of m and b, m always represents the slope of the line, and b represents the y-intercept. <coughs> now let's talk about the x-intercept. The x-intercept of a line is the x-coordinate of where it crosses the x-axis. For the line y equals mx plus b, what's the x-intercept? Your answer should be an expression in terms of m and b. Ahora nos pregunta cuál es, si, cómo podríamos plantear una fórmula para el intercept, intercepto en X, o cuánto, eh, cuánto vale Y, cuánto vale X cuando Y vale 0. Ahora es Y, la que vale 0, cuánto vale X, cuál es el valor de X aquí, cómo lo calculo. Con menos n entre b, con menos b entre m, con m entre b o con b entre m. B entre b. Ah, menos b entre m. ¿Sí? Menos b entre m o menos n entre b. Tal vez lo despejaste. Y está así. Cuarta oportunidad, ¿verdad? ¿Y ahora con qué escribo? Ah. Este, ¿Cuál era? ¿Menos M entre B o entre B o menos B entre M? ¿Cuál es lo que quedó? Pues es que me quedó menos B. Menos B entre M. ¡Perfecto! Bien, bravo. Exacto. So along the x-axis, y equals 0. So the x-intercept is the x-value of the equation for the line when y equals 0. So if we plug in 0 for y, and then subtract b from both sides, and then to solve for x, let's divide both sides by m. 
So the x intercept equals minus b over m, which is exactly what you got. A quick recap. Lines can be written in the form y equals mx plus b. m is the slope of the line, and b is the line's y-intercept, or the y-coordinate where the line crosses the y-axis. Next up, you can make any line you want and convince yourself that m is the slope and b is the y-intercept. Okay, here's your big chance to make your own line. Try dragging this red dot up and down to change the y-intercept of the line. And you can drag up and down elsewhere to change the line's slope. If you want to know the exact y-intercept and slope of your line, you can check the top right corner over here. Okay, so try making a line with a negative y-intercept and a positive slope. Ah, nos pide que pintemos en la pantalla una línea recta con un intercepto en y negativo y una pendiente positiva. Aquí no está la barra de pendiente, es una pendiente positiva y un intercepto positivo, más 4.33. Eh, un voluntario, una persona voluntaria que quiera pasar a esta tableta. Se toman una después de cada comida. <risa> ok. Este, a ver, inténtalo. No, pues es que yo no. Inténtalo. No, es que la gente lo prohíbe. No, 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 es que sí, analizan. Primero analizan. A ver, yo lo hago, tú dime qué hago. Es que la Y tiene que ser negativa, ¿verdad? Y tiene que ser negativa, sí, el inicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el.? Hay dos puntos. A ver, ¿cago con el puntito? ¿Lo bajo? ¿O lo subo o lo bajo? Más abajo, más abajo, más abajo. Ahí ya. Un puntito para arriba. No, más abajo. Más abajo. Ahí. De hecho, uh, bueno, sí. Nos están pidiendo que está negativo. Ahí está menos punto cero cuatro. No está en cero ni no es positivo. Y ahora nos pide una pendiente positiva. Ya está. Si yo, en cambio, le hiciera esto, ya lo fastidié. Porque le puse una pendiente negativa. Si le digo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está equivocado. Entonces, mejor lo muevo para acá y ya me dice que está correcto. ¡Ah, perfecto! Somos maravillosos. Bien. Eh, Funciones cuadráticas. Está ah. bien que está. Ya vamos empezando, ya vamos a acabar. Es sí, cierto, vamos como a la mitad. Ya nos apuramos. Ya, sí, vamos como a la mitad. ¿Qué es una función cuadrática? Una fórmula cuadrática. Vamos a ver. Here we'll prove the quadratic formula. Suppose you have the quadratic function y equals ax squared plus bx plus c. X is the input variable for the quadratic, and A, B, and C are all constant coefficients, shown in green. The question we'll ask here is for which values of X does this quadratic equal zero? So we want to find values of X so that AX squared plus BX plus C equals zero. Our answer will be in terms of A, B, and C. So we're trying to solve this equation, AX squared plus BX plus C equals zero for X. This is tricky because x shows up in two places, both by itself and again as x squared. To solve this equation, let's first divide everything by a. These two a's cancel out, and over here, 0 over a is still 0. So now we're trying to solve the equation x squared plus b over ax plus c over a equals 0. Which of the following choices is equivalent to the left-hand side of this equation? A ver, después de toda esa manipulación, ¿cuál de las cuatro opciones del lado izquierdo aquí es equivalente a el lado izquierdo de esta igualdad? ¿Cuál de estas sería equivalente a esta? Veamos. Eh, <coughs> X más b entre 2a al cuadrado menos b cuadrada entre 4a cuadrada más c entre a o 
x menos b entre 2a al cuadrado más b cuadrada entre 4a cuadrada menos c entre a o c más b entre 2a al cubo menos b cuadrada entre 2a al cuadrado no, por 2a cuadrada, no es lo mismo más c entre a o c menos b entre 2a al cuadrado menos b cuadrada entre 2a cuadrada menos c entre a este, ya no sé ni qué dije pero ¿cuál de esas sería la buena? ¿la última? ¿la segunda? mejor le pregunta You could try expanding out all the answers to see which one matches, but we're going to try something a little bit different. You'll notice that all of these answers have an x plus something squared, and then another constant afterwards. The one exception is this answer, which has a cube. When you expand that to get x cubed, you know that it can't be right, because this expression has no x cubed in it. Okay, let's assume we have x, plus something squared, because all the answers look like x plus something squared, and let's assume that there's a constant after it, because all the answers, again, have a constant after it. If we expand that, we get x squared plus 2d times x plus d squared, and then we have the plus e at the end. If this expression is going to equal this expression, every term has to match. So, if you go to the x term, it's 2d here, and d over a here, so we know 2d has to equal b divided by a, or d is equal to b over 2a. Now, for the constant term, we have d squared plus e up here, and c over a down here. So that means d squared plus e is equal to c over a. We already know what d is. It's b over 2a, so we can plug that in. b over 2a, the whole thing squared, plus e, has to equal c over a. Now, we can expand this square to get b squared over 4a squared, plus e equals c over a. And solving for e, gives us that e is equal to c over a minus b squared over 4a squared. So our original expression on top was equal to x plus d, or x plus b over 2a squared. And I'm going to switch the order of the terms in e to make it match the answer. So it's minus b squared over 4a squared plus c over a. The only answer that looks like that is the first one. ¿Sí siguieron la secuencia? Mm. Eh, está un poco... Uh, <risa> como decía mi maestro de microbiología, es, mucha, es pura taracha. No está realmente complejo, sino la idea es ver el, el, el sentido del razonamiento ¿sí? reemplazar unos términos por eh, un símbolo más sencillo, una sola letra, y luego simplemente sustituir. Por ejemplo, acá nos puso esta E, y esta E la hizo igual a esto. Entonces, sustituye igual aquí. Y en esto sería el cociente B entre A. De esa manera llega esta expresión, que es la que se parece a esta letra. Entonces, no era la última, no era la segunda, y era la primera. Más que el cómo llevamos a eso, lo que importa es qué con eso. O sea, qué sacamos de, esa, de ese tratamiento, que es lo importante. Vamos a lo que sigue. Right. Let's quickly see how we got that. First, you can add and subtract b squared over 4a squared to this equation, since that doesn't change the overall value of the left side. This expression here is then equal to the square of x plus b over 2a. This process is called completing the square. By adding and subtracting b squared over 4a squared to the original equation, 
we formed the square of x plus another number, b over 2a. Now this equation has a single x in it, making it easier to solve. Let's go after that x. First, we can add b squared over 4a squared to both sides. And we can then subtract c over a. What's the next step to solving this equation for x? Okay. Lo que se buscaba era simplificar en términos de x la ecuación. En lugar de tener un polinomio con, 2x, con, 2, con x en dos de los miembros del polinomio, terminamos con una sola x. Entonces, nos está pidiendo que resolvamos para esa x. ¿Qué sería bueno hacer? Dividir ambos lados por x eh, más b entre 2a o sumarle el cociente sea este, de nuevo a ambos lados o restarle b menos 2a a ambos lados o le sacamos la raíz cuadrada a todo ¿qué creen que sería más razonable? más útil respirar profundo por ejemplo <laughs> we want to isolate the x on this side all by itself, so it would be great to get rid of this squared. If we have x squared equals something, say 9, we could solve it by taking the square root of both sides, but we have to be a little bit careful. Namely, x could be 3, or x could be minus 3. Nonetheless, taking the square root is definitely the way to go. Exactly. We want to take the square root of both sides. But we also need to remember that the square roots can be positive or negative. So we need to include a plus or minus sign here. And now we can solve for x by subtracting b over 2a from both sides. We can get a prettier result if we combine these two expressions on the right-hand side. So we'll need to do a little simplification. The expression under the square root is equal to which of the following? A ver, ¿cuál de los siguientes expresiones es equivalente a lo que estaba dentro de la raíz? O lo que todavía está dentro de la raíz. Eh, B cuadrada menos C entre 2A cuadrada. B cuadrada menos 4C entre 4A cuadrada, b cuadrada menos 4ac entre 2a cuadrada, o b cuadrada menos 4a cuadrada c entre 2a, 4a cuadrada. ¿Cuál de esas cuatro podría ser equivalente a esta expresión? ¿La última? ¿La última? ¿No dijiste? <risa> La ver allá atrás dice que la segunda y si no la tenemos en la tercera. Vamos. If we want to add these two fractions, because all of these look like single fractions that have already been added, we have to find a common denominator. Now, this guy has a 4a squared, and this guy really has an a. So if we put a 4a on top and bottom here, we'll have a common denominator. Doing that gives us b squared over 4a squared minus 4ac. That comes from multiplying c by 4a. And now we multiply a by 4a to get 4a squared. Once we have a common denominator, we can just add the numerators. It's b squared minus 4ac. And the bottom is 4a squared. Okay, and just by the way, that's the third. Right, it's equal to this expression. Let's plug this back into the root. The square root of a fraction equals the square root of the numerator over the square root of the denominator. And the square root of 4a squared is 2a. Now both fractions here have the same denominator, 2a, so we can combine them. And we're done. This is the quadratic formula. X equals negative B plus or minus the square root of B squared minus 4AC all over 2A. 
This is one of the few equations in math that's really worth memorizing, since it comes up so often and it can be a pain to derive it every time you need it. We just found where quadratic functions, which are of the form y equals ax squared plus bx plus c, equals zero. Notice that we have a square root up here. When b squared minus 4ac is positive, the quadratic equals zero in two locations. Which one of these two solutions corresponds to the plus sign in the plus or minus sign from the quadratic formula? Bien. Antes de contestar, lo que hicimos fue ver cómo podíamos llegar a lo que normalmente les hacen memorizar sin saber por qué. ¿Sí? Ahora ya entienden por qué, caramba, no se memorizar eso. ¿Ah, ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe? No. Resulta que esa forma que está ahí, habíamos estado hablando de funciones, vimos que hay funciones lineales, vimos que hay funciones que no son líneas rectas, ¿sí? que pueden tener varias curvaturas, que hay curvaturas hacia abajo, que hay curvaturas hacia arriba. Bueno, con gran frecuencia esas curvaturas tienen esa forma. Entonces, podemos, podemos conocerlas con precisión. Para eso sirve la ecuación o fórmula del binomio al cuadrado, de Newton. Bueno, a él fue el que hizo toda esta talacha al Bien. Eh, ahora, si A, si el número A, el coeficiente A, es mayor que cero, si es positivo, ¿cuál de las... Eh, de los y igual a cero ¿sí? corresponde a esta solución o al binomio del cuadrado perfecto la que está a lo izquierdo la que está al lado derecho en la gráfica ambos o ninguna es decir la ecuación esta nos podría servir para obtener esos dos valores o nada más uno o ninguno ¿Los dos? Fíjense cómo está la ecuación. Fíjense la ecuación que está puesta acá arriba y la que está allá a la derecha. ¿Son iguales? ¿Son idénticas? Ah, entonces ¿cuál es? Porque estamos, la ecuación general es aquella, y aquí nos está pidiendo para, ¿Bien? ¿cuál sería entonces el valor, la ecuación para obtener este valor? Pues sería este, pero con signo de negativo aquí, y de esa manera obtengo este punto. The one on the right corresponds to the plus sign, since it has the larger x value. The solution on the left corresponds to the minus sign. So to recap, here's a generic quadratic equation. ax squared plus bx plus c equals zero. The solution, given by the quadratic formula, is negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. What's under the square root determines how many roots the quadratic has meaning how many times it equals zero and crosses the x-axis. When b squared minus 4ac is greater than zero, we said the quadratic has two roots. When b squared minus 4ac equals zero, how many solutions are there? Si b cuadrada menos 4ac es igual a cero, ¿cuántos valores habrá de x que satisfagan la ecuación general? a x cuadrada más bx más c igual a c ¿cuántos valores de x hay en los que valga c? ¿Sí?
no, a 40. When v squared minus 4ac equals 0, then this part here is equal to 0. So our equation becomes x equals negative b plus or minus the square root of 0 over 2a, which we can write as negative b. Adding or subtracting 0 is not going to do anything over 2a. So now there's only one solution, because we're adding or subtracting 0, which doesn't change it. Right. There's just one, since the two solutions have a plus or minus 0 up here. Adding and subtracting 0 give you the same result, minus b over 2a. Here's what a quadratic looks like when b squared minus 4ac equals 0. See how it touches the x-axis in exactly one place? Finally, when b squared minus 4ac is less than 0, the quadratic has no roots, since negative numbers don't have real square roots. Lo que eso nos está diciendo es dónde se ubica sobre el plano cartesiano la parábola. Si está por encima, no hay raíces. Si solamente tiene una, está sobre la sobre el eje de x y si tiene dos uno dos está por debajo ¿Sí? entonces el, nos dice hacia dónde se ubica en oh, también puede ser que esté por acá ahí cuántas raíces tiene ninguna Ahí cuántas tiene? Una. Y aquí tiene dos. No importa si está atravesando el eje de, de Y o está a la derecha de Y o está a la izquierda de Y. Lo que, lo que nos está diciendo es qué tan, cómo está respecto a X. Por encima de X, en X o por debajo de X. Y con eso acabamos esta parte. El grado. El grado de una función polinómica. ¿Por qué se llama polinómica? Vamos llegando a eso. Vamos llegando a eso. The degree of the polynomial. Here's a polynomial. 4x to the 7 plus 3x cubed plus 6x minus 2. x is the input of this function and y is the output. Let's also color all the coefficients green. First off, what are the powers of x for the different terms in this polynomial? ¿Cuáles son las potencias de x en los diferentes términos de ese polinomio? Nos, aparentemente nos está diciendo que es un polinomio porque podremos tener varios tipos de funciones. Vamos a tener y igual a x. Pero pongamos la multiplicada por algún coeficiente. Vamos a poner, estamos usando las coeficientes de la mayúsculas, la de mayúsculas, ¿no? A, X. ¿Es una función? Sí, es una función. Podría ser Y igual a A, X más una letra constante minúscula, un número constante, B. ¿Es una función? Hace dos nos puso esto, Y es igual a a x cuadrada más b x ¿es una función? sí pero ¿en qué se distingue esta de esta? Eh, bueno, para que yo ponga para, no, espérate hay estos dos x que tienen potencias diferentes tienen una poten están elevados a una potencia esta es una potencia 2 y este a una potencia 1 a una potencia 1 solo como es 1 no se la pongo cualquier número elevado a la potencia 1 es el número mismo es una vez el dice el mismo número esto nos dice el número de veces que se repite este número por sí mismo ¿Sí? digamos que está multiplicado por sí mismo es lo que significa la potencia eso me deja ver que aquí cuántos términos hay en la función en el lado derecho de la función ¿Cuántos años hay? Uno. Un 
miembro. ¿En esta cuántos hay? No, 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 espérame. ¿En esta cuántos hay? Dos. Aquí hay dos miembros. Que la diferencia entre cada X es el, la potencia a la que está elevado. ¿Y en esta? ¿Cuántas hay? Tres. ¿Hay tres? Pongamos que hay tres. Vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la potencia? Uh, ¿Cuáles son todas las potencias a las que está elevado los términos de ese polinomio? Además, quizá puedo sean polinomios. Este sería un monomio, tiene un miembro. Este sería una función binomial o un binomio, lo que está del lado derecho de la función. Este sería, dijimos, un monomio. Qué bueno que no tuve hijos, porque si no me hubiera puesto yo monomio. Me mata. Este... Eh, aquí sería este un binomio, ¿no? Sí. Sería el, el hermano del monomio. Eh, si hubiera sido trates, este sería. Bueno, poli viene de poli A, ah, ya sé, es de, es de PN. ¿No? Entonces tiene placa y que pi. Entonces, ¿por qué es poli? Porque es, más de porque, no, porque es más de uno. Monomio es un solo miembro. Binomio serían dos. Dos ya no es uno, son muchos. Entonces, de aquí en adelante son polinomios. Si es una función, porque esto es igual a, una, a, otra, a otro número. Entonces sería una función polinomial o polinómica. ¿Bien? Aquí tendríamos entonces, esta es una función polinómica y esta también. ¿Cuántos miembros hay aquí? Esos. ¿Cuáles son sus potencias? 7, 3 y 1. A ver, ¿por qué la queja? La protesta, la manifestación, tomemos, tomemos decisiones. Bueno, el 2 también es un miembro, nada que no tiene potencia. 7, 3, 3. No tiene potencia. Bueno, no es tiene impotente. Potencia. Para tener un miembro, eh, para que sea miembro, debe tener una X. Sí. ¿Sí? Ya se la puse. Pero entonces sería 6X menos 2X me quedarían 5X. No, que 4X. Quiere decir que son X y X. Una es blanca y otra gorda por si ya comió. No, ¿por qué son diferentes? ¿Qué le puse yo aquí? No. Ahí está. ¿No hay? Bueno, a lo mejor los romanos no lo hubieran visto. Ni los griegos. Pero los indios y los mayas. Ahí ya son los mismos, ¿no? Los indios de la India y los nativos de la península de Yucatán y de Centroamérica, si ¿sí lo habrían visto. La potencia cero. Todo número elevado a la cero, ¿no? Es uno. Si fuera cero, sería cero por dos cero y entonces no existiría eso. Bueno, sería igual a cero, sí existiría igual a cero. Eh, pero. Si todo número elevado a la 0 es 1, entonces 2 por 1, 2. Y aquí todo número elevado a la potencia 1 es el número mismo, sería x. Entonces, este no tiene tres miembros. Tiene cuatro miembros. Es un tetranomio. Ese pues sería el, el hermano trillizo. Tetra no, porque tiene entonces 4, 1, 2, 3, 4 términos cada uno elevado a una potencia diferente 7, 3, 1 y 0 right, the power of x in the 6x term is 1 
and the power of x in the two term is zero, since any number to the zeroth power is one, and negative two times one is still negative two. Now here's the definition for a polynomial's degree. The degree of a polynomial is the highest power that appears in the polynomial. So what's the degree of this polynomial? Wow. A ver, nos dice que el grado de un polinomio es la potencia más alta de ese, que hay en alguna x de ese polinomio, en alguna variable de ese polinomio. ¿Cuál es el grado de, esa, de ese polinomio? Es de grado 7. Alguien diría el séptimo dan. ¡Oh! <coughs> Cinta negra. Right. The highest power is 7. And that's all there is to it. The degree of a polynomial is the highest power in the polynomial. The degree of a polynomial. Ah, no, espérame. Eso no. Y vamos a la última parte. Ok. Vamos entonces a esta y no se regresó. Teorema fundamental del álgebra. For this tutorial, we'll start off with a few questions. The first question is, what's the most zeros a line can have? A zero for a function is where the output is zero. Or in other words, it's where the function crosses the x-axis. So what's the most zeros a line can have? Okay. One is... The most zeros a line can have. ¿Cuántos ceros puede tener? ¿Cuántos valores de cero en Y puede tener una línea recta? No. Uno, dos, uno, ahí está. Ok. Si no lo puedo hacer. Ahí tiene. Si sí, no se ve, pero si sí tiene. Tendría que, si la extrapolo para acá, entonces va a ser con un cero. Ah, ya sé, la voy. Mejor si la pongo por acá. Entonces lo quedo del otro lado. La única línea recta que no tendría, que no pasaría por cero, sería esta. Pero esa no es una función. Porque la pendiente es cero. Right, a line can have at most one zero. The next question is what's the most zeros a quadratic function can have? Remember, a quadratic function is one whose highest power is two. So try changing around the coefficients of this quadratic function, a, b, and c. What's the most zeros that a quadratic function can have? ¿Cuántos ceros puede tener una función cuadrática? ¿Se fijan qué forma tiene la función cuadrática? ¿Qué forma geométrica tiene? Es una parábola. ¿Sí? Lo que puede variar es la forma de la parábola. ¿Sí? ¿Qué tan abierta o qué tan cerrada? Y si es cóncava arriba o cóncava abajo. Bien. Eh, B es el coeficiente del segundo término, el del binomio y que nos está marcando donde se encuentra respecto a x y el valor mínimo o el valor máximo ok y c el coeficiente c nos dice si tiene o no raíces si tiene si no tiene si tiene una no hay suelta tan atinar, o si tiene dos. Bien. ¿Cuál es el número máximo de ceros que puede tener? ¿Puede tener ningún cero? ¿Puede tener un cero? ¿O puede tener? El número máximo es dos. Ok, last question. ¿Cuál es el número más cero que un cubo puede tener? Remember, a cubic is a polynomial whose highest power is 3. So how many times can a cubic function cross the x-axis? Es una función cúbica. ¿Sí? 
Allá está, y no tres allá arriba. Es una cúbica. Eh, ¿Cuántos ceros va a tener? Puede tener, fíjense, ser, eh, uno, uno, eh, dos, o, y aquí tiene otra vez dos, y aquí tendría tres, ¿cuánto es el mayor número de ceros que puede tener? También puedo, puedo cambiarle un poco la curvatura. ¿sí? Aquí, está, aquí solamente veo un pedacito, pero sería igual. Este es el otro. Okay. Entonces aquí es un 3. Le ponemos un 3. En general, un polinomio de degree n puede tener up to n zeros. ¿Qué significa degree? Mean? It's the highest power in a polynomial. So in this polynomial here, the degree is 7, the largest power. This statement about polynomials is known as the fundamental theorem of algebra. You found that a line, which is a polynomial of degree 1, has up to 1 zero. A quadratic has up to 2 zeros, and a cubic can have up to 3. Last question. We've sketched a polynomial here. What's a possible value for the degree of this polynomial? What is the grado of this polynomial? Es una función que podríamos suponer que es una función polinómica. ¿De cuál sería el, la potencia más alta de ese polinomio? Sí. Eh, nos, nos, nos está dando opciones 2, 4, 6 u 8, ¿no es sí. cierto? No puede, no puede ser 6. No. Sería 7, aparentemente, porque yo veo 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pero no puedo decir que son 6 bórralo, bórralo no, es trampa ¿Sí? lo que sí puedo decir es que a lo mejor está incompleta y le falta el octavo de modo, me falta mostrar el octavo entonces son 8 eh, me voy a regresar aquí un momento en general a pop form of algebra a quadratic has up to 2 zeros and a cubic can have up to 3 Last question. The largest power. In general, a polynomial of degree n can have up to n zeros. What does degree mean? Known as the fundamental theorem of algebra. Okay. Fíjense. No hay ¿Cuáles tenemos entonces como una función cualquiera? La más simple que vimos cuál fue es la recta. Y es igual a m x más b también la puedo escribir de esta manera y es igual a a x más b pero podría poner aquí una x ¿Sí? ¿a qué exponente está elevada esa? No, no, vale, no a uno, a cero, efectivamente. Para que entonces, x, cero es igual a cuánto? A uno. Ahora, uno por b es igual a b. Y yo puedo decir que esta b es igual a esta b. Entonces, esta es la ecuación de una red. La pinto así, pero no estoy poniendo este esta variable con exponente 0 por cierto ahorita me falta un exponente que no pongo vamos a ver y es igual para poner para y es igual a a x más b x más c x Pero puedo ponerle aquí, quizá, un cuadrado a la 1 y a la 0. Y esto sería entonces igual a y, igual a a x cuadrada más bx más c, la ecuación de una parábola. 
¿Eh? Y esta la resuelvo con DEN y no mío. Eh, para terminar, tendríamos entonces, por ejemplo, y es igual a a x a la a más b x a la b más c, porque aquí me falta una x que está elevada a la 0, igual que está elevada a la 1. ¿Sí? Puedo generalizarlo como b c x a la c más más mx a la m y tengo una ecuación general para cualquier polinomio sea de orden 1 o de orden n no, no existe no tendría por qué existir a la ecuación de una recta la ecuación de una parábola la ecuación no todas son polinomios lo que varía es el orden, el orden o, o grado de la función. Y de esa manera vemos que es más simple, como lo, nos lo han pintado uh, desde la secundaria. No, sí, efectivamente parece que el plan de los profesores de matemáticas es traumar a la gente. Entonces, espero que esta terapia, digo, perdón, clase del día de hoy, haya sido eh, de utilidad. Y de esa manera... Nos vemos entonces mañana para ver funciones trigonométricas.